የኢሳት ሬዲዮ ነው የኢሳት ሬዲዮ በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀመረን ቦታ 15 2011 ሰላም ጤና ይስጥልን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የለታሙስ የሬዲዮ ስርጭታችን ተጀምሯል በዛሬው የሬዲዮ ስርጭታችን ዜናን ጨምሮ በተለያየ ሩሰ ጉዳዮች ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን በቀዳሚነት ወደ እናንተ የምንለው በአዲስ አበባ አምስት ክፍለ ከተሞች ባለፉት ሁለት ሳምንታት የተከሄደ ህገወጥ ግንባታዎች በባለሀብቶችና የፖለቲካ ፓርቲዎች አማካኝነት መሆኑን ያዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት አስተውቋል ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማዛሪ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ከመሬት ወረራውና ህገወጥ ግንባታው ጋር በተያዘ ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች እጃቸው እንዳለበት መግለጻቸው ሰምቷል ይህንን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ከንቲባ ጽፈት ቤት ፕረስ ክፍል ሐላፊ ወይዘሪት ፍይቨን ተሾመ ጋር ቆይታ አድርገናል ወደ ኋላ ላይ ወደ እናንተ የምንለው ፕሮግራማችን ነው በጌዲዮ ተፈናቃዮች ላይ የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ኢትዮጵያን አፈጣኝ ድጋፍ እንደደረጉላቸው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያን መብት ግሎባል አሊያንስ ጥሪ አቀርቧል። የድርጅቱ አመራሮች ሰሞኑን በጌዲዮ ጉብኝት አድርገው ከተመለሱ በኋላ ለኢሳት እንደገለጹት ከተፈናቃዮቹ ከደረሰባቸው አካላይ ጉዳት የበለጠ የሰነ ልቦናዊ ጥቃት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ብለዋል ከአርቲስት አክቲቪስት ታማኝ በየነጋቆ ይታድርገናል ወደ ኋላ ላይ ወደ እናንተ የምንለው ፕሮግራማችን ነው። በሬዲዮ ያለውን ኢፍታዊነት ለመታገል በከተማዋ ወጣቶች የተቋቋሙ ሳተናዊ ተሰኞ ማህበር አመራሮችና ባላት ላይ እስራትና ግልት እየተፈጸመ መሆኑ ተገልጿል የማህበሩ ሊቀመንበርም ከሁለት ቀናት በፊት በፖሊስ ተይዞ መታሰሩን የደረሰን መረጃ ያመለክታል ቤተሰቦቹ እንዳይጠይቁትም መደረጉን የደረሰን መረጃ ያመለክታል ይህንን በተመለከተ በውጪ የሚኖሩ የድሬዶ አልጆች ማህበር አባላት ከሆኑት አንዱ አቶ ሙልጌታ ብሩ ከኛ ጋር ቆይታ አድርጓል ወደ ኋላ ላይ ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ የምንለው ፕሮግራማችን ነው። በዝግጅታችን ዜናና ማስተዋወቂያዎችን አካተናል ስርጭቱን በመምራት ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ልዩ ጸጋይ አብርያችሁ ቆያለሁ ቀዳሚ ዜና ነው ከዜናው ጋር እየሩሳሌም ተፈጻድቅ እየተበቀችን ነው ወደ ዜናው እናፋለ። ተንሲ ከመቀኛው ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት የሰዓቱን ዜሬ ሰንከርበናል ከዚህናውቹ ጋር የኢየሩሳሌም ተክለ ጻድቅ ነኝ ወደ ዝርዝር ዜናዎች አልፋለሁም በአዲስ አበባ በአምስት ክፍለ ከተሞች ባለፉት ሁለት ሳምንታት የተካሄዱ ተገወጥ ግንባታዎች በባለሀብቶችና በፖለቲካ ፓርቲዎች አማካኝነት መሆኑን የአዲስ አበባ አስተዳደር የከንቲባ ጽፈት ቤት አስተዋቀም ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ከመሬት ወረራውና ህገወጥ ግንባታው ጋር በተያዘ ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች እጃቸው እንዳለበት ገልጿል በስም እነማን እንደሆኑ ግን ከመግለጽ ተቆጥቧል የከንቲባው ጽፈት ቤት የፕሬስ ክፍል አላፊ ወይዘሪት ፌቨንት ሾመ ለኢሳት እንደገለጹት እንዲፈርሱ ሳን የተላለፈባቸው ህገወጥ ግንባታዎች ጉዳይ ሌላውን የብረትሰብ ክፍል የሚመለከት አይደለም በተለየው ሁኔታ ባለፉት ሁለት ሳምንታት የመሬት ወረራ ተደርጓል ያሉት ወይዘሪት ፌቨን የከተማው አስተላለፍ በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ህገወጥ ወረራና ግንባታ ያደረጉ አካላት በራሳቸው ጊዜ አፍርሰው አካባቢው እንዲለቁ ማሳሰቡን ገልጿል በቦሌ አጋቂ ቃሊቲ ንፋስ ስልክላፍቶ ጉልለሊና የካ ክፍለ ከተሞች የተደረጉት ወረራዎችና ግንባታዎች ይበልጥ የሚጎዱት ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል እንደሆነም ወይዘሪት ፌቨን ገልጿል ባላብቶቹና የፖለቲካ ፓርቲዎችን በተመለከተ አቃቢ ህግ ምርመራ በማድረግ ለህግ እንደሚያቀርባቸው የከንቲባው ጽፈት ቤት የፕሬስ ክፍል አላፊ ወይዘሪት ፌቨን ለይሳት ገልጿል ባለፈው ሁለት ሳምንት ከፍተኛ የሆነ የተደራጀ የመሬት ወረራ በከተማው እየተስተዋለ ነው በአምስት ክፍለ ከተሞች ላይ ነው ዳር ዳር ባሉ አምስት ክፍለ ከተሞች ኮልፌ በአቃቂ ንፋስን ክላፍቶና ወሌ እነዚህ ክፍለ ከተሞች ላይ ነው በተለይ የመሬት ወረራው እየተስተዋለ ያለ እንግዲህ በዚህ ሂደት ባለሀብቶች ህገወጥ ደላሎች እንዲሁ የመንግስት ስራላፊዎች ጀምር እጃቸው እንዳለበት መረጃዎች ያሳያሉ እነዚህ ቤቶች በአንድ ለሊት ተሰርተው የሚያድሩ ናቸው በተለይ ይሄ በመሃል ከተማ ያሉና ህግ የታዙ ህገወጥ ቤቶችን ሳይሆን አሁን ባለፈው ሁለት ሳምንት በከተማዋ ከፍተኛ የሆነ የመሬት ወረራ ይስተዋላል 
ይሄ ስፖንሰርድ ነው ጭምር እንዲሁ የፖለቲካ አላማ ከጀርባቸው ያነገቡ ግለሰቦች ጭምር የሚሳተፉበት መሆኑ መረጃዎች ለከንቲ ቦርድ ከቤት ደርሰዋል ስለዚህ ይሄንን መረጃ መሰረት በማድረግ ነው ባለፉት ሁለት ሳምንታት በተለይም በተደራጀ መንገድ የተከሄደውን የመሬት ወረራ ለመከላከል ነው ከሁለት ሳምንት በኋላ አርብጫ ለመውሰድ ዛሬ ውሳኔ ተላለፈው በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ የግዜ ገደብ ተሰጥቷል በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ ራሳቸው ግለሰቦቹ ይሄንን ጥገት ግንባታ ይገነቡ ግለሰቦች እንዲያፈርሱ ግዜ ተሰጥቷል ከዛ በኋላ ግን ማያፈርሱ ከሆነ ወደ ርምጃ ይገባል አንደኛ ክረምት ደርሷልና አቅመ ደካሞች ሆኖ አሁን በአዲስ አበባ በስፋት እየተካሄደ ያለው ቤት ማፍረስ የማፈናቀል እንቅስቀሳ ያለ አሁን ህብረተሰቡ ስጋት ላይ ነው ያለው ማንን ነው በቀጥታ ይሄም ቤት ማፍረሱ የሚመለከተው እንደው በግልጽ ይታወቃል ግለሰቦች ከማፈናቀል ጋር የታዘ አይደለም ጥናቶች እየተካሄዱ ነው ባለፉት ጊዜ ጥናቶች ተከሄዷል እነዚህ ቤቶች ማን ነው የሚገነባቸው ማን ነው የሚኖርባቸው የሚለው ሲታይ ከጀርባቸው ትልልቅ ባለሀብቶች አሉ ነገር ግን እነዚህ ቤቶች ውስጥ ወይ ለጥበቃ ነው ሰዎች የተቀመጡት ወይ ደግሞ በጣም በትንሽ ስር ሰው አለባቸው እንዲባል ብቻ እየከፈሉ እንዲኖሩ ሰዎች ያስቀምጣሉ በተለይ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ባለሀብቶች የመንግስት የትራላፊዎች የፖለቲካ አጀንዳ ያነገቡ ግለሰቦች ጭምር ከዚህ የመሬት ወረራ ጀርባ አሉ። ወጥ የታዙ መሃል ከተማ ላይ ያሉ ህገወጥ ግንባታዎችን ማለታችን ሳይሆን በተለይ አሁን ባለፉት ሁለት ሳምንታት የተደራጀ የመሬት ወረራ በከተማው አተከሄደ። ይህንን ለማስቆም እንጂ ከግለሰቦች ጋር የሚያያዝና ለረጅም አመታት ያስቆጠሩ ቤቶችን እናፈሳለን ማለታችን አይደለም። እንዶል በበግበግልጽ መናገር አይቻልም እናማናቸው እንደው የተደራጁት ፖለቲካ ኃይሎች ፍላጎት ያላቸው አሁን በግል ስመናገር አይቻለም እሄ በፖሊስ እና በአቃቤ ህግብሮ የታዘ ነው በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ አንደኛ ቁጥራቸው ምን ያህል ነው የሚለውን የማጣራት ስራ ይካሄዳል ማን ነው ከዚህ ጀርባ ያለው የሚለውን ማጣራቱ ካለቀ በኋላ ለህዝብ ግልጽ ምናደርግ ይሆናል ከማጣራት ባለፈና ከማስረስ ባለፈም እነዚህ አካላት ለህግ የማቅረብ እና እርምጃ የመውሰድ ስራ መንግስት እንደሚያከናውን በዛ ጋር አመናገር ነው በድሬዳዋ ያለውን ኢፍታዊነት ለመታገል በከተማው ወጣቶች የተቋቋሙ ሳተና የተሰኘው ማህበር አማራሮችና አባላት ላይ እስራትና እንግልጥ እየተፈጸመ መሆኑ ተገለጸ የማህበሩ ሊቀ መንበር በፖሊስ ተይዞ ከተአሰረ ሆዲ ቤተሰቦቹ እንዳይጠይቁት መደረጉ ነዋሪዎቹ ላይ ሳት ከልጿል 44 ሀይ የተሰኘው የከተማው አስተዳደር የማዋቀር የድሬዳዋ ነዋሪዎች ባይተዋሪ ያደረገ ነው መብታቸውን የገፈፈ ጨቋይ መዋቀር ነው የሚል ተቋሙ ይዞ የተነሳው የሳተናውን ማህበር ለማጥፋት የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አፈና መጀመሩንም ገልጿል ማህበሩ አመራሮችና አባላት ባሁን ሰዓት ያለምንም ክስ ከዚራ በሚገኝ ጨለማ አስር ቤት ውስጥ እየተሰቃዩ መሆናቸውን የደረሰን መረጃ መልክቷል በጉዳይ ላይ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና የፖሊስ ጽፈት ቤት ምላሽ እንዲሰጡን ያደረገው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም የሳተናው የድሬዳዋ ልጆች ህብረት የሚባል ማህበር አለ ይሄ ማህበር በድሬዳዋ ላይ ባሉ ኢፍታዊ እና በተለያዩ የሙስና ችግሮች የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዙሪያ ላይ ለመታገል የተቋቋመ ማህበር ነው በተለይም ደግሞ ትሬዳዋ ላይ 40 40 20 የሚባል አፓርታ ያይዳው የሆነ የስልጣን ክፍል ካመራ አለ ይሄ የስልጣን ክፍል ካመር ኗሪውን ያላማከለ የኗሪውን የህዝብ ብዛት ስልጥር የመሳሰሉ ነገሮችን ያላማከለ ኢፍታ የሆነና 40 40 20 40 ለኦሮሞ 40 ለሶማሌ እየተባለ ለሌሎች ደግሞ 20% ብቻ ተሰጥቶ ሌሎች እዛው ተወልደው እዛው አድገው ምንም አይነት የኢኮኖሚ ክስቀሳዎች ውስጥ የፖለቲካ ክስቀሳዎች ውስጥ እንዳይሳተፉ የሚያገድ ቀመር ነው ይሄ ቀመር ነውና ይሄን ቀመር ለመታገል የተቋቋመ ማህበር ነው ይሄ ማህበር የሳተናው ከመንበር የሆኑ ሲሳይ አየለይ ተባለን ወጣት ከሚያስተምርበት ኮሌጅ ድረስ ሄደው አስራውታል እሱንም ሲያስሩት እንደዚሁ ያለምንም ፍርድ ቤት ተዛዝ ነው እንግዲህ አሁን ያለበት ሁኔታ ማንም ሰው እንዳይጠይቀው እንኳን ይሄ ሶሊተሪ ኮንፋይንመንት በሚባለው አይነት አስተሳሰብ ከሰዎች ነጥለው ለይተው ባንድ ጨለማ ፍርድ ቤት ውስጥ ነው ከዚህና ፖሊስ ጣቢያ በሚባል አስራውት የሚገኘው ዛሬ ፍርድ ቤት ይቀርባል የሚል ነበር በጣም በርካታ ሰው ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ ነበር ነገር ግን ሲሳየለ በቅርብ አልቻለም ወንዱም ብቻ ነው ያቀረውት ወንዱም ካራከም በኋላ እንደዚህ ተቀጥሯል ለመጠየቅ ይሄዱ ቤት ሰዎች ወዳጆች ጓደኞቹ መጠየቅ አልቻሉ እንደው በየአስተራሩ ላይ ተነሷቸው በጌዲዮ ተፈናቂዎች ላይ የደረሰ ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ኢትዮጵያውያን አፋጣኝ ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያን መብት ግሎባል አሊያንስ ጥሪ ያደረገም የድርጅቱ አማራሮች ሰሞኑን በጌዲዮ ጉብኝት አድርገው ከተመለሱ በኋላ ለይሳት እንደገለጹ ተፈናቂዎቹ ከደረሰባቸው አካላይ ጉዳት የበለጠ የስልንቦ ነው ጥቃት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል የግሎባል አሊያንስ ዳይሬክተር አርቲስት እና አክቲቪስት አማኝ በየነ ችግሩ ጥልቅ ነው ኢትዮጵያን ከመንግስቱም በላይ ተረባርቦ ለወገናችን መدرس አለባቸው ብሏል 
የሁለቱንም ወገኖች ሀገር ሽማግሌዎች አነጋገርናል ያሉታም የሚበየነ ችግሩ በመንግስት ውስጥ ያሉ የፖለቲካ አመራሮች እንጂ የህزبው አይደለም ማለታቸው ከኢሳት ጋር ባደረገው ቆይታ ገልጿል ቀላል አይደለም ምክንያቱም ሚሊዮን በሚሊዮን የሚቆጠር ኮ ቀላል አይደለም ከ800000 ህዝብ በላይ ነው ተፈናቀለው ህዝብ ተፈናቅሎ ሰርቶ የሚያድር አርሶ የሚያድር ራሱን ችሎ ለሌሎች መርዳት የሚችል በአንድ ጊዜ ወደ ለመና ወደ ርዳታ መቀበል ሲዛወር በጣም በጣም ልብ የሚሰብር ነው እና ይሄን መልሶ አረጋግጦ ሰላም ፈጥሮ እንደገና ራሱን እንዲያስተዳድር ያንዳንዱን ማድረግ ትልቅ ስራ የሚጠይቅ ነው በዚህ ላይ ደግሞ ያረፈበት ቦታ ከችግር ጋር በተያዘ በቂ ነገር በሌለበት ሁኔታ ስለነበር በጣም ተጎርቷል እንደው በተስፋና በሊንሽ ርዳታ ላይ ነው ያሉት ግን ዞሮ ዞሮ እኔ እንደ ግለሰብ የማምለበት ማለታቸው ላይ መመለስ አለባቸው አገራቸው ነው ይሄንን ሁሉም ዜጋ ማመን አለበት ወደ ሌላ ቦታ ማስፈር ማለት አግባብ አይደለም በአገራቸው በመሬታቸው የመኖር መብታቸው ሊከበር ይገባል ሲመለሱ ስጋት አላቸው ይሄን ስጋት ደግሞ መንግስት ማስወገድ አለበት ምክንያቱም ያፈናቀሉን የተኮሱብን የገደሉን አሁን ማልተያዙም ሚል ሮሮ አላቸው እና ይሄንን ደግሞ መንግስት ተከታተሎ ዋስትና ሊሰጣቸው ይገባል በሌላ በኩል ግን ችግሩ እንዲበቀላሉ በአንድ ጊዜ በ30 ሚሊየን ሚለውጥ አይደለም እኛ ምልክት እንዲሆን ቤታቸው የመሬታቸው ባለቤት እንዲሆኑ ማድረግ የግዚያብሔር ዳታ ዳቦ ውሃ ማቅረብ ይቻላል ግን ወደ አገራቸው ወደ መሬታቸው መመለሳቸውና ቤት ውስጥ መግባታቸው በስነ ልቦናም የሚያመጣው ጠንካራ ነገር ስላለ ነው አሁን ለጊዜው ወደ 1710 ቤቶችን ለማሰራት ነው ወደ 70ሺ ባራዎችን ወደ ቤታቸው የመመለስ ስራ ነው የርቅና የሰላም ፕሮሰስ እንዲኖር በሁለቱም ወገኖች መካከል ትልቁ ነገር ከለታዊ ምግብን በላይ ዘላለም አብረው የኖሩ ቤተሰቦች በዚህ ሁኔታ ለምን እንደያነት ችግር እንደተፈጠረ በመመካከር በራሳቸው ባህል እንዲፈቱት የማድረግ የዛም አይነት ስራ እንዲሰራ ያደረገን ነው ግን አሁንም ድጋ ፍርዳታ የሚፈልግ ነገር ነው የውላችንም ትክረትና ፍርዳታ የሚፈልግ ነገር ነው መሰለ ሁለት ችግሩ ምንድነው የኢትዮጵያን حزب እንግዲህ እናቃለን حزب ማል ፍቅር እንጂ እንዲአይነት በዚህ ደረጃ ጉዳት የሚያስከትል ጥላቻ አልነበረም አንተ ተገናኝ ታችኋል አግኝ ታችኋል ምንድነው የሚሉት ለዚህ ሁሉ ችግር ምን ሲው ምንድነው የሚሉት ምንም ጥያቄ የለም በጣም የሚያሳዝን ነው ከዛ በኋላ እንደገና ያከባቢ የሁለቱን የሀገርሽ ማክለዎች ቁጭ ብያ ነጋገር ያለው ተመርጠው መጥተው ነው በወርግት ሁለቱም የሚሉት መለየት ኳት ሽሉምኛን እስኪየኝና አሁን ማንኛችን ጌሪው ማንኛችን ጉጅ እንደው ተለያየ ሆይ ያለው ላይ ጠየቁኝ ሁለት እና እና ምን ሆነ አልቸው ስለ እኛ አይደለንም ነን ይሄን የሚያደርጉት የፖለቲካ ጥቅም ያላቸው ሁኔታውም ወቅቱን በመጠቀም አጻያፊ ስራ የሚሰሩት በፖለቲካ ድርጅትስም የሚንቀሳቀሱ ናቸው እንጂ ህዝቡ ዛሬ ማብሮ መኖር የሚፈልግ አንደኛው ማህበረሰብ ጥሎ ሲሰደድ ቁጭ ብሎ የሚያለክሱ ሲመለሱ የቤት ምድር የሚባለ ቤት ቁሳቁስ አቅርበው ምግብ አቅርበው ራሳቸው እንዲችሉ ለማቋቋም ትረስ ያደርባ ይቻላል እና ይሄን የፈጠረው ፖለቲካው ነው እና ላለፈው 27 አመት የተዘራውን ምርዝ በጣም እንዲያበብና እንዲያፈራ አሁንም የሚጥሩ ሰዎች አሉ። አስቸኳይ ድጋፍ ያስፈልጋል ከዚህ በላይ ርብርብ ያስፈልጋል ብለ ታምን አለ? በጣም በጣም ንቀረ መስል እንዳልኩት ወደ ሚሊየን የሚጠጋ ህብረተሰብ ነው እኮ የተፈናቀለው። ከዛ እንደ ሰማት ወደ 17 ሺህ ቤቶች ነው የተቃጠሉት። እና ከዜሮ ነው የሚጀምሩ። እነዚህ እንግዲህ ራሳቸውን ችለው እየሰሩ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ የነበሩ ለሌላ የሚተርፉ ናቸው። ወደ ዜሮ ወርደው የመንግስት ጅ እና የርዳታ ጅ እየተጠበቁ ያሉትና አሁንም በከፍተኛ ደረጃ ርዳታ ያስፈልጋች ሰርተ መኖር ነው የምንፈልገው እዚህ ካምፕስ ተቀምጠ መመጾ ታንፈልግም እኮ ነው የሚል እና በዚህ ልክ ነው የህብረተሰቡ ችግር መገንዘብ የሚያስፈልገው በመጨረሻም በኢትዮጵያ የየመንገድ አውሮፕላን ላይ የደረሰ አደጋ እንዳይከሰት ማድረግ ይቻል ነበር ሲል የአሜሪካን አውሮፕላን አብራሪዎች ማህበር አስተዋቀም የማህበሩ ቃል አቀባይ እንጠክሶስ የኔ እንደዘገበው ባለፈው ዳርወር የአሜሪካን አውሮፕላን አብራሪዎች አባላት ለቦይንግ ኩባንያ ችግሩን አስርድተው ጥንቃቄ እንዲደረግ ያቀረቡት ሐሳብ ተቀባይነት ቢያገኝ ኖሮ አደጋ ሊከሰት አይችልም ነበር ብሏል የቦይንግ ኩባንያ ያደጋው መንስኢ በተመለከተ በተለያዩ ጊዜያት የሚያቀርባቸው ምክንያቶች የአብራሪዎቹ ማህበር ቃል አቀባይ ይቅርታ ይሌለው ጥፋት ሲሉ አገዘውታል በአሜሪካን ቴክሳስ ግዛት የዓለም የአቪዬሽን ተቆጣጣሪዎች ጉባይ ዛሬ ተጀምሯል 33 አገራት በጉባይ ላይ በመካፈል ላይ መሆናቸው ላይ ታወቀው 57 ድርጅቶችን ይወከሉ የዘርፉ ባለሙያዎችም ቴክሳስ ገብቷል 
በጉባኤው ላይ በኢትዮጵያ የየር መንገድ አውሮፕላን ላይ የደረሰውን አደጋ የተመለከተው ጉዳይ የቦይንግ ኩባንያንና የአሜሪካን አውሮፕላን አብራሪዎችን ፍትጭ ውስጥ መክተቱ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት ቦይንግ ኩባንያ ማክ 737 በተሰኘው አውሮፕላን ምርቱ ላይ የተነሳበት ጥያቄ የኩባንያውን ስምና ክብር ከማግደፉን በላይ ለኪሳራ እየዳረገው እንደሆነ የሚነገራል ይህን ኪሳራ ለመቀልበስና ስሙ ለመመለስ ቦይንግ ኩባንያና የአሜሪካን ሪፐብሊካን ፓርቲ መሪዎች ያደጋው መንሲ በወፎችና በአብራሪዎች ላይ በማላከ ዘመቻ መጀመራቸው ውዝግብ ፈጥሯል ዛሬ በቴክሳስ በተጀመረው ጉባኤ ላይ የአሜሪካን አብራሪዎች ማህበር ቃል አቀባይ በቦይንግ ኩባንያ እየቀረቡ ያሉ ሰዎችን አሳፋሪ ሲሉ ገልጿል ባለፈው ዳሮ ላይ የቦይንግ ኩባንያ አመራሮች ከአሜሪካን አውሮፕላን አብራሮች ጋር መከክር ማድረጋቸውን የጠቀሱት ቃል አቀባይ ዴኒስ ታጃር በአብራሪዎቹ የተቆሙትን ችግሮችና የመፍቲያ ሀሳቦች የቦይንግ ኩባንያ ጆሮ ዳባል በስ ብሏል ሲሉ ጣታቸው ቦይንግ ላይ ቀስሯል ያን ጊዜ በአብራሪዎቹ የተሰጡትን ሀሳቦች ቦይንግ ቢቀበላቸው ኖሮ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ የደረሰን አደጋ ማስቀረት ይቻል ነበር ብሏል ቃል አቀባዩ ቦይንግ ኩባንያ ቀደም ሲል ጥፋቱ የተቆሙ መሆኑ በመግለጽ ሐላፊነቱ ሞሰ ዱን ቀልብሶ በአብራሪዎቹ ላይ ማላክ ከፍተኛ ውዝግብ ፈጥሮ ነበር በዚህ ሳምንትም ሌላ ምክንያት በመስጠት አደጋ ቦፎች ጥቃሳቢያ ሳይፈጸም አይቀርም ብሏል በቴክሳስ እየተካሄደ ባለው የአቪዬሽን ዓለም አቀፍ ጉባኤ ላይ የአሜሪካን አብራሪዎች ማህበር በቦይንግ እየቀረቡ ያሉት ምክንያቶች ይቅርታ ይሌለው ቅጥፈት ማለቱን ዘገባዎች አመልክቷል በዳሩ ምክክር ላይ የአሜሪካን አብራሪዎች የማክ 737 አውሮፕላን መሰረተ የሆኑ ጉድለቶችን መጠቆማቸው ነው የማህበሩ ቃል አቀባይ ተናገሩት የኢትዮጵያ የየር መንገድ አውሮፕላን ያበረሩት ፓይለቶች የሚችሉትን አድርገዋል ካቀማቸው በላይ በሆነ የአውሮፕላኑ ችግር አደጋው ተፈጽሟል ሲሉ ቃል አቀባዩ አቋማቸውን አጠናክረው ገልጿል። ቦይንግ ኩባንያ ይደረሰበትን የተቀባይነት ቀውስ ለመታደግ የአሜሪካን ፖለቲከኞች በተለይም የሪፐብሊካን አመራሮች ዘመቻ መክፈታቸው ተቋል። ቦይንግ ጥፋት የለበትም የሚለው የሪፐብሊካኖች ክርክር ከዲሞክራቶችና ካለም አቀፍ ተቋማት ተቋሙ ገጥሞታል። ቻይና የማክ 737 አውሮፕላኖችን ከበራ ውጪ እንዲሆኑ በማድረግ ለደረሰብኝ ኪሳራ ቦይንግ ኩባንያ ካሳይ ክፈሌ ማለቷ የሚታወስ ነው ቱርክና ዱባይም ተመሳሳይ የካሳ ጥያቄ ቀርቧል ለሰዓት ያዝናችሁ ዜናዎቻችን እስካሁንዎቹ ነበሩ ከቀሩት ፕሮግራሞቻችን ጋር ዌልকাম ጊዜ በመላው ዓለም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ተደራሽ ነው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ታዲያ እርሶ ይንደል በመጠቀም ድርጅቶን ማስተዋወቅ ይችላሉ። በይሳት የሚተላለፉ ፕሮግራሞችን ስፖንሰር በማድረግ ዓለም ለማስተዋወቅ ያክፍት ሆነው ያየርሳት ድርጅቶንና አገልግሎቶን ቢያስተዋውቁ ያትርፋሉ። ቀድሞ የመጣ ቀድሞ ይስተናገዳል። እርሶ ብቻ ዛሬውኑ በ8887723738 የውስጥ መስመር 4 ብለው ይደውሉ ወይንም በadvert@ethsat.com ኢሜል ያድርጉልን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ሳት በኢትዮጵያውያን ድጋፍ አመታትን ተሻግሯል እነሆ ዛሬም የርሱን ድጋፍ ይሻል ከሚያደርጉት የገንዘብ ድጋፍ ባሻገር አሮጌ መኪናውን ለኢሳት በመስጠት ድጋፍ ማድረግ ይችላል እንዴት ለሚለው ጥያቄው 8442020372424 ብለው ቢደውሉ በፈለጉት ቀንና ሰዓት መኪናውን ለኢሳት ከመረከበው ድርጅት ምላሽ ያገኛል እርሶ ብቻ አሮጌ መኪናውን ዶኔት በማድረግ የኢሳት ቤተሰብ ይሁን እንዴ ዲዚ አይነትም አበሻ ቤት አለ እንዴ ተሰራ ወደድከው እንዴ ግሩም ነው እንጂ በጣም በጣም ነው የሚያምረው ይገርማል በጀት ሪሞዴሊንግ የሌሊሲ ነው እንዴ አስዋበው አረባክሽ እሱ ነው እንደዚህ ያረገው ያሳምረው የወለል ንጣፎችን በጣውላ በመቀየር የሚያፈሱ ጣራዎችን በማደስ ኪችኖችንና ባዝሩሞችን በማስዋብ አዳዲስ ሬስቶራንቶችንና ባሮችን ዲዛይን በማድረግ 
የቤዝመንት ፊኒሺንግና በቀለም በማስዋብ ሙሉ የመኖሪያ ቤቶችንና የርግድ ተቋማትን ዴንታል ክሊኒኮችን ከነ ዲዛይኑ በመገንባት አድናቆት የተቸረው ነው ስለ ዋስትና ሐሳብ እንዳይገባ በጀትሪ ሞዴሊንግ ኤልኤልሲ ኢንሹርድና ላይሰንስድ ነው ታዲያ እኔም እዚ አሜሪካን ሸምሱ ሱቅ ለመክፈት አስብ ያለው እና እንደዚህ አድርጎ አሳምሮ ይሰራልኛል ማለት ነው አትጠራጠር ዋጋውስ እንዴት ነው በጀት ሪሞዲሊንግን ለዩ የሚያደርገው አንተ ባለ በጀት ተመጣጣይ ስራ መስራቱ ነው ከወለድ ነጻ በሆነ የ18 ወር ፋይናንስ ያደርጋል ውዬ ሳላደር ነው ማሰራው በዋሽንግተን ዲሲ በሜሪላንድና ቨርጂኒያ 2025524228 ጌትነት ብለ ደውልለት አሁን ነው ምደውልለት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍት ፓርቲ ኢዜማ የተወቀና ህዝባዊ ውይይት ፕሮግራም በዲሲ ዜግነትና ማህበራዊ ፍትን መሰረት አድርጎ በሀገራችን ታሪክ ፍጹም ዲሞክራሲያዊ በሆነ አسرار የተመሰረተው አዲሱ የኢዜማ ፓርቲ አመራር ተወካዮች የፓርቲውን አላማና ፕሮግራም ለማስረዳት እንዲሁም በወቅታ የሀገራችን ጉዳይ ዙሪያ በሰሜን አሜሪካ ከሚኖሩ ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ጋር ውይይት ለማካሄድ በተለያዩ የሰሜን አሜሪካ ከተሞች ጉብኝት ያደርጋሉ። ስለ ፓርቲው መርሁ አላማና የሥራ ቅዶች ግንዛቤ ለማግኘትና ድጋፋቸውን ለመግለጽ ትችሉ ዘንድ በዲሲ ህዝባዊ ስብሰባ ስለተዘጋጀ በቦታው ተገኝታችሁ እንድትከፋፈሉ ፓርቲውና የፕሮግራሙ አዘጋጆች በማክበር ይጋብዛሉ። ኑ የሀገራችን መጻይ እድል በጋራ ተመካክረን የተሻለ መልክ እናሲዘው አገራችን ያገኘችውን የሰላማዊ የለውጥ ሽግግር እድል በሚያስተማምንና በማያዳግም መልኩ ዳር እንዲደርስ ባንድነቆመን እንስራ አድራሻ ትፈሪዝ እስራኤል ኮንግሪጌሽን 7701 16 ኛው መንገድ ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ 2012 ቀን እሁድ ጁላይ 9 2019 ሰዓት ከ3 ፒኤም ጀምሮ ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 2025563738 ወይም በኢሜይል አድረስ izema.dmv@gmail.com e z e m a d m v @gmail.com የተከታተላችሁ የምትገኙት ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የተሰራጨ የሚገኘውን የለታሙስ የሬዲዮ ፕሮግራማችንን ነው። ፕሮግራሙን በመምራት ከበናው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ልዩ ጸጋይ አብራችሁ ነኝ ቀደም ሲል ዜናና ማስተዋቂያ ሰምተን ተመልሰናል ለዛሬ በቀዳሚነት ወደ ያዝ ነው ፕሮግራማችን ስናልፍ በአዲስ አበባ አምስት ክፍለ ከተሞች ባለፉት ሁለት ሳምንታት የተካሄዱ ህገ ወጥ ግንባታዎች በባለሀብቶችና በፖለቲካ ፓርቲዎች አማካኝነት መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ጽፈት ቤት አስተውቋል። ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ከመሬት ወረራና ህገ ወጥ ግንባታ ጋር በተያዘ ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች እጃቸው እንዳለበት ገልጸዋል። በስም እና ማን እንደሆኑ የተቀሱት ነገር የለም። የከንቲባው ጽፈት ቤት የፕረስ ክፍል ሐላፊ ወይዘሪት ፌቨን ተሾመ ከባልደረባችን መሳይ መኮንን ጋር ቆይት አድርገዋል። ሙሉ ዝግጅቱ እንደሚከተል ይቀርባል። ወይዘሪ ፌቨንተ ሾመብ የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽፈት ቤት የፕሬስ ክፍል አላፊ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ ምክትል ከንቲባ ታከለው ማ መግለጫ ሰጥተዋልና በሚፈናቀሉ ወይም ደግሞ ከቤታቸው ከይዞታቸው የሚነሱ ሰዎች እንዳሉ ገልጿል ሲ በዝርዝር ምንድነው ምክትል ከንቲባው ያሉት በተለይ በዚህ ባለፈው ሁለት ሳምንት ከፍተኛ የሆነ የተደራጀ የመሬት ወረራ በከተማው እየተስተዋለ ነው በአምስት ክፍለ ከተሞች ላይ ነው ዳር ዳር ባሉ አምስት ክፍለ ከተሞች ኮልፌ አቃቂ ንፋስል ክላስቶና ጎሌ እነዚህ ክፍለ ከተሞች ላይ ነው በተለይ የመሬት ወረራው እየተስተዋለ ያለው እንግዲህ በዚህ ሂደት ባለሀብቶች ህገ ወጥ ደላሎች እንዲሁ የመንግስት የሰራላፊዎች ጭምር እጃቸው እንዳለበት መረጃዎች ያሳያሉ እነዚህ ቤቶች በአንድ ለሊት ተሰርተው የሚያድሩ ናቸው በተለይ ይሄ በመሃል ከተማ ያሉና ህግ የታዙ ህገ ወጥ ቤቶችን ሳይሆን አሁን ባለፈ ሁለት ሳምንት በከተማው ከፍተኛ የሆነ የመሬት ወረራ ይስተዋላል ይሄ ስፖንሰርድ ነው ጭምር እንዲሁ የፖለቲካ አላማ ከጀርባቸው ያነገቡ ግለሰቦች ጭምር የሚሳተፉበት መሆኑ መረጃዎች ለከንቲ ቦት ከቤት ደርሷል ስለዚህ ይሄንን መረጃ መሰረት በማድረግ ነው ባለፉት ሁለት ሳምንታት በተለይም በተደራጀ መንገድ የተከሄደውን የመሬት ወረራ ለመከላከል ነው ከሁለት ሳምንት በኋላ አርብጃ ለመውሰድ ዛሬ ውሳኔ ተላለፈው በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ 
የግዜ ገደብ ተሰጥቷል በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ ራሳቸው ግለሰቦቹ ይሄንን ህገወጥ ግንባታ ይገነቡ ግለሰቦች እንዲያፈርሱ ግዜ ተሰጥቷል ከዛ በኋላ ግን ማያፈርሱ ከሆነ ወደ ምርጫ ይገባል በተለይ በባለፉት ጊዜያት በነዚህ ክፍለ ከተሞች የሚገኙ እስከ ወረዳ ድረስ ታች ብረት ተቡን የማወያይ ትራት ሰርቷል እና ህብረት ተቡጭ እነሱ ጋር ናቸው እነዚህ ቤቶች ምክንያቱም ማንነታቸው የማይታወቁ ሰዎች ናቸው ባንድ ለሊት ተፈርቶ ያድራል ከዛ በኋላ ማንነታቸው የማይታወቁ ሰዎች እነዚህ ቤቶች ውስጥ ይኖራሉ አያካባቢው ሰዎች ምን ጋር ውስጥ ይጣልና ከተማው ውስጥ ያለውን ህግ የበላይነት የሚጣረር ተግባር ነው ይሄ መንግስት ደግሞ ይሄንን የመከላከል ኃላፊነት አለበት የከተማውን የህዝቡን ውስን ሀብት የሆነውን መሪት ከህግ ወጣሪዎችና ከህግ ወጦች የመከላከል ኃላፊነቱን ለመወጣት ነው ምክንያቱም ተፈተኛ የሆነ የመሪት ወረራ በተለይም ባለፉት ሁለት ሳምንታት በከተማው በማይታመን መልኩ ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ የመሪት ወረራ እየተከሄደ ነው ወይዘሪት ሄመን ምናልባት እንደው እዚ ላይ ህብረተሰቡ በተለይ ህገወጥ የሚሆን በጋው የሚሆን ህብረተሰቡን ይነካል አንደኛ ክረምት ደርሷልና አቅመ ደካሞች ይሆኑ አሁን በአዲስ አበባ በስፋት እየተካሄደ ያለው ቤት ማፍረስ የማፈናቀል እንቅስቀስ ያለ አሁን ህብረተሰቡ ስጋት ላይ ነው ያለው ማን ነው በቀጥታ ይሄም ቤት ማፍረሱ የሚመለከተው እንደው በግልጽ ይታወቃል ማሰናቀል ጋር የታያዛ አይደለም ጥናቶች እየተካሄዱ ነው ባለፉት ጊዜያት ጥናቶች ተከይደዋል እነዚህ ቤቶች ማን ነው የሚገነባቸው ማን ነው የሚኖርባቸው የሚለው ሲታይ ከጀርባቸው ትልልቅ ባለሀብቶች አሉ ነገር ግን እነዚህ ቤቶች ውስጥ ወይ ለጥበቃ ነው ሰዎች የተቀመጡት ወይም ደግሞ በጣም በትንሽ ፍር ሰው አለባቸው እንዲባል ብቻ እየከፈሉ እንዲኖሩ ሰዎች አስቀምጣለ በተለይ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ባለሀብቶች የመንግስት የትራላፊዎች የፖለቲካ አጀንዳ ያነገቡ ግለሰቦች ምን ከዚህ የመሪ የመሪት ወረራ ጀርባ አሉ። ወጥ የታዩ መሃል ከተማ ላይ ያሉ ህገወጥ ግንባታዎችን ማለታችን ሳይሆን በተለይ አሁን ባለፉት ሁለት ሳምንታት የተደረጀ የመሪት ወረራ በከተማዋ ተከሂዷል። ይህንን ለማስቆም እንጂ ከግለሰቦች ጋር የሚያያዝና ለረጅም አመታት ያስቆጠሩ ቤቶችን እናፈሳለን ማለታችን አይደለም። እንዶል በበግበግልጽ መናገር አይቻልም እናማናቸው እንደው የተደረጁት ፖለቲካ ኃይሎች ፍላጎት ያላቸው አሁን በግልጽ መናገር አይቻልም። ይሄ ፖሊስና በአቃቤ ህግብሮ የታዘ ነው በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ አንደኛ ቁጥራቸው ምን ያህል ነው የሚለውን የማጣራት ስራ ይካሄዳል ማን ነው ከዚህ ጀርባ ያለው የሚለውን ማጣራቱ ካለቀ በኋላ ለህዝብ ግልጽ እናደርግ ይሆናል ከማጣራት ባለፈና ከማስረስ ባለፈን እነዚህ አካላት ለህግ የማቅረብና እርምጃ የመውሰድ ስራ መንግስት እንደሚያከናውን በዛ ጋጣሚ ለናገር እንወዳለን ያው ከተማው ከፍተኛ የሆነ የቤት ችግር እንዳለ ይታወቃል ነገር ግን ይሄን የቤት ችግር ለመስፋት የከተማ አስተዳደሩ አዲስ ፕላትፎርሞችን ያዘጋጀ ነው የቤት ፓኬጆችን ያዘጋጀ ነው በእነሱ ነው የከተማው ህዝብ ተጠቅሞ የቤት ባለቤት መሆን ያለበት እንጂ በአንድ ለሊት ክፍት ቦታ ላይ ከከተማው አዳሪ ይወጡ በአንድ ለሊት ቤት ሰርቶ የቤት ባለቤት መሆን አይቻልም ይሄ ህግ ወጥ ነው ስለዚህ ታች ያለውን የህብረት ሰብ ክፍል የሚመለከት አይደለም በተለይ አሁን ይሄ መግለጫ ከወጣ በኋላ ብዙ ሰዎች ስጋት ላይ ገብቷል እና በተለይ ክረምት እየተጠበቀ ቤት ማፍረሱ ምን አይነት እንደው አሰራር ነው የሚል ነገር ይነሳልና በቀጥታ ታች ያለው እንዳሁን የህብረት ሰብ ክፍል የሚመለከት አይደለም ርሶም እንደገለጹት በባላብት ደረጃ አለ አሁን ህብረት ሰብና ለረጅም ጊዜ የቆዩ ህገ ወጥ ቤቶችን የሚመለከት አይደለም አሁን በአንደፉት ሁለት ሳምንታት በተደረጀ ሁኔታ የተከሄደውን የበሪት ወረራ የሚመለከት ነው ይሄኛው ለየት ያለ መልካ አለው ባለፉት ሁለት ሳምንታት የተከሄደው የበሪት ወረራ ለየት ያለ መልካ አለው ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት በባለሀብቶች የሚመራ ነው በፖለቲካ አጀንዳ ባነገሩ ግለሰቦችና በደላሎች ይሁን መንግስት መዋቅር ውስጥ ባሉ ሐላፊዎች የተመራ የመሪት ወረራ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በከተማው አተከስቷል ይሄንን ለመከላከል ነው ምንጫው እንጂ ለረጅም ጊዜ ያስቆጠሩ በተለይ መሃል ከተማ ያሉ ህገወጥ ግንባታዎችንና ህግ የታዙ በፍርድ ቤት የታዙ ጉዳዮች አይመን ከተፈሱ በእና ተመስርቶ ወደፊት የመስኮ አቅጣጫ ይቀመጥለታል እንጂ እነሱ ማለፋችን አይደለም ሁለት ሳምንታት በዘመቻ የተደረገው ህገወጥ ወረራ ለማስቆም ነው ምንጫውን ዛሬ ውስጥ ተጠቅመው ስለዚህ አሁን በቀጣይ ያስተዳደሩ ያስተዳደሩ ምንጃ ምንድነው እንግዲህ በሁለት ሳምንት ውስጥ ራሳቸው እንዲነሱ ነው የጠየቃችሁት ካልሆነ የማፍረዝ ዘመቻ ይካሄዳልው በዚህ ጊዜ እንግዲህ ተቃውሞ ሊኖር ይችላል ሌሎች ነገሮችም አለና አስተዳደሩ ምን ያህል ተዘጋጅቷል ይሄንን ነገር እንደው ለማከናውን በተለይ አስተዳደሩ እንግዲህ እናንተ ምን ደምቢያ እኔ ሪኮመንድ ማደርገው እንዚህ ቦታው ላይ ስፖት ላይ ሄዶ ያካባቢው ነዋሪ በማናገር እንዚህ ቤቶች መስኪን እየተሰሩት ቢለው በማናገር ጥምር ሐላፊነት ይሰማው ቢያ ሄዳቱ ኡነታው ምን ነው ከተማዋ በእነማን ላይ ተወረረች አለችው እንዴት ነው ይሄ ህገወጥ የበሪት ወረራ እየተካሄደ ያለው 
እንዴት ነው ቢለው ጭምር እናንተ ተሳፋዩ ልም ትሲለና ያም ያው የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም ምንድን ይከፈልጠው ከተማው እየተፈጸመ ያለ ህግ ወጥ ተግባር ምን ይመስላል ሚለው በደም አሳሳቢነቱ ለማሳየት ይተቻለንን እናደርጋለን ወይዘሪት ፌበንተሾመይ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት የፕሬስ ክፍል አላፊ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የተሰራጨ የሚገኘውን የለታሙስ የሬዲዮ ፕሮግራማችንን ነው ፕሮግራሙን በመምራት ልዩ ጸጋይ አብራችሁ ነኝ በቀጣይነት ወደ እናንተ ለማድረስ ያሰናዳነው በጌዲዮ ተፈናቃዮች ላይ የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ኢትዮጵያውያን አፋጣኝ ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያን መብት ግሎባል አላይንስ ጥሪ ማድረጉ ተሰምቷል የድርጅቱ አመራሮች ሰሞኑን በጌዲዮ ጉብኝት አድርገው ከተመለሱ በኋላ ለኢሳት እንደገለጹት ተፈናቃዮች ከደረሰባቸው አካላይ ጉዳት የበለጠ የሰነ ልቦናዊ ጥቃት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ብለዋል ባልደረባችን መሳይ መኮንን ከአርቲስት አክቲቪስት ታማኝ በየነጋር ቆይ ታድርጓል ሙሉ ዝግጅቱ እንደሚከተል ይቀርባል አርቲስት አክቲቪስት ታማኝ በየነ የዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ መብት ዳይሬክተር በጣም አመሰግናለሁ በኢትዮጵያ ነው ያለው በጌዲዮ ሰሞኑን ጉብኝት አድርገ ተመልሳል ዶስቲ ጌዲዮን እንዴት አገኛት በአጠቃላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዛ ማከባቢ ስትሄድ አዎ መሳይ የመጀመሪያ ነው ሁለት ነገር አንደኛ እንደዚህ አይነት አረንጓዴ ምርት ናገር አለ የሚያሳይ ነው በተለይ ደሞ እንደ አይነት መሬት ይዞ መቸገርና መጣላት በጣም ያሳዝናል ይሄንን ሌሎች ቢያገኙት እንዴት አይነት ሀብታ ማገር መሆን እንደሚችል ያሳያል በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ኢትዮጵያውያን የደረሰባቸውን ሰቆቃ ባካል ተገኝቶ ማየት በአንድ በኩል ደስ ይሆኛል በሌላ በኩል ልብ የሚሰብር ነገር ነው እዚ ደረጃ መድረሳችን ትልቅ ትምርት ነው ያገኘውበት ወገን አለን ብለው ሲደሰቱ ማየት በጣም ደስ ይላል ያደረግነው ነገር በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ተረባርቦ ዜጎቻችን ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ናችሁ ማለቱ በእነሱ ውስጥ የጫራው ደስታ ከመገልጽ ለበላይ ነው እና በጣም ደስ የሚል ነበር ማለት ይችላል ታማኝ እንግዲህ ለጌዲዮ ተፈናቃዮች እርዳታ ከመላእክት ኢትዮጵያውያን በውጪ ከሚኖሩ በማሰባሰብ ወደ 31 ሚሊየን ብር ነው ድጋፍ ያደረጋችሁትና እነንም በአካል ሄዳችሁ የተለያዩ እርዳታዎችንም ሰጣችኋል ነው ጌዲዮ ያሉ ተፈናቃዮች በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት የምን ሰማቸው ነገሮች አሉ እንግዲህ ኢትዮጵያ በመፈናቀል በአገር ውስጥ በመፈናቀል ካለም በሶስተኛ ደረጃ ትገኛለች አፍሪካን እየመራች ነው ያለችውና በተለይ ይሄ ይጠቀሳል ለጌዲዮ መፈናቀል እንዴት አገኘው ወገን እንዴት ይሆነ ነው ያለው ቀላል አይደለም ምክንያቱም ሚሊዮን በሚሊዮን የሚቆጠር ቀላል አይደለም ከ800000 ህዝብ በላይ ነው ተፈናቀለው ይሄ ህዝብ ተፈናቅሎ ሰርቶ የሚያድር አርሶ የሚያድር ራሱን ችሎ ለሌሎች መርዳት የሚችል በአንድ ጊዜ ወደ ለመና ወደ ርዳታ መቀበል ሲዛወር በጣም በጣም ልብ የሚሰብር ነው እና ይሄን መልሶ አረጋግጦ ሰላም ፈጥሮ እንደገና ራሱን እንዲያስተዳድር ይያንዳንዱን ማድረግ ትልቅ ስራ የሚጠይቅ ነው በዚህ ላይ ደግሞ ያረፈበት ቦታ ከችግር ጋር በተያዘ በቂ ነገር በሌለበት ሁኔታ ስለነበር በጣም ተጎርቷል እንደ በተስፋና በሊንሽር ዳታ ላይ ነው ያሉት ግን ዞሮ ዞሮ እኔ እንደ ግለሰብ የማምለበት ማለታቸው ላይ መመለስ አለባቸው አገራቸው ነው ይሄንን ሁሉም ዜጋ ማመን አለበት እና ወደ ሌላ ቦታ ማስፈር ምናምን አግባብ አይደለም በአገራቸው በመሬታቸው የመኖር መብታቸው ሊከበር ይገባል ሲመለሱ ስጋታላቸው ይህን ስጋ ደግሞ መንግስ ማስወገድ አለበት ምክንያቱም ያፈናቀሉን የተኮሱብን የገደሉን አሁን ማልተያዙም የሚል ሮሮ አላቸው እና ይሄንን ደግሞ መንግስ ተከታትሎ ዋስትና ሊሰጣቸው ይገባል በሌላ በኩል ግን ችግሩ እንዲበቀላሉ በአንድ ጊዜ በ30 ሚሊየን ሚለወጥ አይደለም እኛ ምልክት እንዲሆን የቤታቸው የመሬታቸው ባለቤት እንዲሆኑ ማድረግ እንደ የግዚያብሔር ዳታ ዳቦ ውሃ ማቅረብ ይቻላል ግን ወደ አገራቸው ወደ መሬታቸው መመለሳቸውና ቤት መግባታቸው በስነ ልቦና የሚያመጣው ጠንካራ ነገር ስለአለ ነው አሁን ለጊዜው ወደ 1700 10 ቤቶችን ለማሰራት ነው 70ሺ ቤት ያ አባራዎችን ወደ ቤታቸው የመመለስ ስራ ነው የርቅና የሰላም ፕሮሰስ እንዲኖር በሁለቱም ወገኖች መካከል ትልቁ ነገር ከለታዊ ምግብም በላይ ዘላለም አብሮ የኖሩ ቤተሰቦች በዚህ ሁኔታ ለምን እንደ አይነት ችግር እንደተፈጠረ በመመካከር በራሳቸው ባህል እንዲፈቱት የማድረግ የዛም አይነት ስራ እንዲሰራ ያደረገ ነው 
ግን አሁንም ድጋፍ ፍርዳታ የሚፈልግ ነገር ነው የውላችንም ትኩረትና ፍርዳታ የሚፈልግ ነገር ነው መሰለ ታማኝ ምን አልባት በዛ በከዝቡ ጋር በተገናኘ ከተፈናቃዮቹ ጋር በተገናኘ ጊዜ ተናገርከው ነገር አለ እኛ ወደ ቤታችሁ እንድትመለሱና አድርጋለን እናንተ ደግሞ ወደ ቀድሞ ፍቅራችሁ ተመለሱ የሚል ትልቅ መልእክት ያለው ንግግር ነው ያደረከውና ሁለት ችግሩ ምንድነው የኢትዮጵያን حزب እንግዲህ እናቃለን حزب ማል ፍቅር እንጂ እንዲአይነት በዚህ ደረጃ ጉዳት የሚያስከትል ጥላቻ አልነበረም አንተ ተገናኝታችኋል አግኝታችኋል ምንድነው የሚሉት ለዚህ ሁሉ ችግር ምን ሲው ምንድነው የሚሉት ምንም ጥያቄ የለም በጣም የሚያሳዝነው ነው ከዛ በኋላ እንደገና ያከባቢ የሁለቱን ሀገርሽ ማግለዮች ቁጭ ብያ አነጋገር ያለው ተመርጠው መተው ነው በወርግት ሁለቱም የሚሉት መለየት ኳት ሲሉ ምኛን እስኪየኝና አሁን ማንኛችን ጌሪው ማንኛችን ጉጅ እንደውም ተለያየ ሆይ ያሉ ላይ ጠየቁኝ ሆነት እና እና ምን ሆነ አልቸው ስለ እኛ አይደለንም ነን ይሄን የሚያደርጉት የፖለቲካ ጥቅም ያላቸው ሁኔታውም ወቅቱን በመጠቀም አጸያፊ ስራ የሚሰሩት በፖለቲካ ድርጅትም የሚንቀሳቀሱ ናቸው እንጂ ህዝቡ ዛሬ ማብሮ መኖር የሚፈልግ አንደኛው ማህበረሰብ ጥሎ ሲሰደድ ቁጭ ብሎ የሚያለጽ ሲመለሱ ምድር የሚባለው ቤት ቁሳቁሳ አቅርበው ምግብ አቅርበው ራሳቸው እንዲችሉ ለማቋቋም ትረስ ያደርጋ ይቻል እና ይሄን የፈጠረው ፖለቲካው ነው እና ላለፈው 27 አመት የተዘራውን ምርዝ በጣም እንዲያበብና እንዲያፈራ አሁንም የሚጥሩ ሰዎች አሉ። በዚህ ላይ የመጣው ለውጥ ሁላችንን ያስደሰተን እና ያል ለውጡ መሬት ትረስ ወርዶ በመዋቀር ደረጃ ታች አልተሰራም ገና። በዛው የጎሳ ፖለቲካ ያደጉና አይኖሩ ያ እንዳይቀርባቸው የሚፈልጉ ዛሬም ታች ትረስ በመራድ ደረጃ አለ። እሱ ነው መቀየርና ሁነተኛ ፍታዊ ነገር የማምጣት ትልቅ ስራ ይፈልጋል። እንጂ በህብረተሰብ ውስጥ ምንም ችግር የለም። ጎንደር እንጂ በቅማንትና በአማራ ማሐከል በተነሳ ግጭት ልጃቸውንና ከብቶቻቸው በሙሉ ተቃጥሎ ጥሩ ሀብታም ገበሬ የነበሩ ሁሉ ናተው ተረጂ ሆኑ ሰዋል። ልጅ አጥቻለሁ ቤተሰብ አጥቻለሁ ንብረት ይለው ያው እንዲህ ልጃቸው ተገርሏል ይቅርብ ይያለው ሆአል እናንተም ይቅርበሉ አሉ። ማህበሩ በሰው በዚህ ልክ የሚያምን ነው በይቅርታ ማለፍ የሚችል ነው ፖለቲከኞች ናቸው እኔ ያመጡት ይሄንን እየጫሩናል ታማኝ በቅርቡም የሰላም ሚኒስትሩ አይነን ነው የገለጹት በዋናነት ይሄንን ለፖለቲካና ለኢኮኖሚ ተቀመጣ ሲሉ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደሚያስፈጽሙትና እንደሚያደርጉት ተፈናቃዮችን አግተው እንደሚይዙ ሁሉ እንዳይመለሱ እንደሚያደርጉ መንግስት ማምኗል እንግዲህ በዛ ዙሪያ እየሰራን ነው ብለዋል እንግዲህ ጌዲዮ ሄደ ያያቸው ዜጎች አሁን በመኑ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት አንድ አንድ የመረጃ ምንጮች እንደሚሉት ዓለም አቀፍ ተቋማትም እንደሚሉት ከፍተኛ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ላፊ በሽታን ጨምሮ ሌሎች ነገሮችም ስጋት ሆኗል ነው የሚሉትና አንተ ምንድን ያየው ነው አስቸኳይ ድጋፍ ያስፈልጋል ከዚህ በላይ ርብርብ ያስፈልጋል ብለ ታምን አለ በጣም በጣም ንቀረምስል እንዳልኩት ወደ ሚሊየን የሚጠጋ ህብረተሰብ ነው እኮ የተፈናቀለው ከዛ እንደ ሰማት ወደ 17 ሺህ ቤቶች ነው የተቃጠሉት እና ከዜሮ ነው የሚጀምሩ እነዚህ እንግዲህ ራሳቸውን ችለው እየሰሩ ቢተሰብ የሚያስተዳድሩ የነበሩ ለሌላ ሚተርፉ ናቸው ወደ ዜሮ ወርደው የመንግስት ጅ እና የርዳታ ጅ እየተጠቀቀ ያሉትና አሁንም በከፍተኛ ደረጃ ርዳታ ያስፈልጋች ሰርተ መኖር ነው መንፈልገው እዚህ ካምፑስ ተቀምጠ መመጾት አንፈልግም እኮ ነው የሚሉት እና በዚህ ልክ ነው የህብረተሰቡ ችግር መገንዘብ የሚያስፈልገው ታማኝ እንግዲህ ከጌዲዮ ውስጥ መለስ ለተወሰነ ጊዜ ጎራ ብላል ወደ አዋሳና አዋሳ ደግሞ ባለፈውም በነበረ ጉብኝት መሄድ አልቻልክም ነበር አሁን በአጋጣሚ ጎራ ብላል እንዴት አገኛት አዋሳን አሳ እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው የሄድኩት ማየት መፈልግ ነበር በአጋጣሚ በወይዘር መበላሸት ምክንያት ነው እዛ ያደርኩት ጣዋት ከተማውን ለማየት ወጥተን ነበር እኔ ምልህ ሜዲየም በርግጥ አይታወቅም ድንገት ነው አደባባዩን ለመጎብኘት የጀ ፎቶ ለመነሳት እዛ ካባቢ የነበረው የህብረት ሰውን ፍቅርና አቀባበል እንዴት በየገልጸልሃለሁ በእውነት በእውነት ልቤን ነው የነካው ለነግር አልችልም በቃ ከዳር ዳር ወንገር ውስጥ ይዘጋ ድረስ ለብረት ሰው የሰጠኝ ፍቅርና በዚህ አጋጣሚ እንደው በሐሳብ ይኖሩትን ኢትዮጵያ ማመስገን ፈልጋለሁ መሳይ በመጨረሻ እንግዲህ ባለፈውም የቡራዩ ተፈናቃዮች ላይ ያደረከው ድጋፍ በቅርበት የምናውቀው ነው አሁንም በጌዲዮ እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ ህዝብን አስተባብረ ድጋፍ እንዲደረግ አደርጋል የተናገርከው ነገር አለ ነው እህልን በዘራን አንመልከተው በዘራን ንስፈረው ያልከው ነገር አለ አንተ ድንበራ ይገድብም ዘር ሃይማኖት ይገድብምና ለኢትዮጵያም 
ሁኔታ አስተላልፎ መልእክት አለ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር ይሄ በዘረኝነት አገሪቱ የደገባችበትን ቀውስ እናውቃለንና ምታስተላልፎ መልእክት አለ እንደ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር እስከ ዛሬ በመሽኮር መምነው ምን ነገር ያኛው እንዳይቀየም ይሄኛው እንዳይከፋው ይላል ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ለማንኛው አሁን እሱ በሚጥሩ ብሔር ብሔረሰብ አማራጭ የሌለው
እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የተሰራጨ የሚገኘው የለተሃሙስ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው እዚ መስመር ላይ በውጪ የሚገኙ ሬዲዮ አልጆች ማህበር አባላት አንዱ የሆነው አቶ ሙልጌታ ብሩ መስመር ላይ ይገኛል ሰላም ጤና ይስጥልኝ በሬዶዋ የሬዶዋ ወጣቶች ያቋቋሙት ሳተናው የሚባለው ማህበር ሊቀ መንበር መታሰሩን ሰምተናል በተያዝም በሬዶዋ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ የሚባል ነገር አለና ምን እንደ ያለው መረጃ ምን ይመስላል? ለዩ በጣም እናመሰግናለን ይሄ ብዙ በርካታ ቪዲዮዎች ሊዘግቡት የሚገባ ጉዳይ ነው የሬዶዋ ጉዳይ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ሲነገር የቆየ ነው ሬዶዋ ላይ ኦልሞስት ወደ 3 አመት የቆየ የሳተናው የድሬዳልዶች ህብረት የሚባል ማህበር አለ ይሄ ማህበር በድሬዳዋ ላይ ባሉ ኢፍታዊ እና በተለያዩ የሙስና ችግሮች የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዙሪያ ላይ ለመታገል የተቋቋመ ማህበር ነው በተለይም ደግሞ ድሬዳዋ ላይ 40 40 20 የሚባል የአፓርታይ አይዳው የሆነ የስልጣን ክፍል ካመር አለ ይሄ የስልጣን ክፍል ካመር ኑዋሪውን ያላማከለ የኑዋሪውን የህዝብ ብዛት ሰበጥር የመሳሰሉ ነገሮችን ያላማከለ ኢንፍታይ ሆነና ሰው ተማሪዎች እዛ ሬዲዮ አይ ሬዲዮ አልጆች ነው ተወልደው አድገው ፍራንኮ አልመቀጠር የማይችሉበት የተለያየ ንግድ ፍራዎች ለመስራት 40 40 20 40 ለኦሮሞ 40 ለሶማሌ እየተባለ ለሌሎች ደግሞ 20% ብቻ ተሰጥቶ ሌሎች እዛው ተወልደው እዛው አድገው ምን ማለት የኢኮኖሚ ክስካሴ ውስጥ የፖለቲካ ክስካሴ ውስጥ የማህበራዊ ከሽካሽዎች ውስጥ እንዳይሳተፉ የሚያገድ ቀመር ነው ይሄ ቀመር ነው እና ይሄን ቀመር ለመታገል የተቋቋመ ማህበር ነው ይሄ ማህበር በቅርብ ቀን ከ28 በፊት በተለያዩ ሰዎች የማህበሩን አንድ የኑስ ኮሚቴ አባል የሆነ አብዮት አየለ የተባለ ልጅ አስተውታል ይሄ ልጅ የታሰረው ያለ ምንም ፍርድ ቤት ትዛዝ ምንም አይነት የፍርድ ቤት ትዛዝ ሳይሰጥ ሳይኖር ምንም አይነት ወንጀል ሳይፈጽም በሰፈር ጥፍ ምክንያት ተፈር ቤት ተጠቡ በእርቅ በሽማግሌ የተስተካከለን ታረመን እንት የሰፈር ጥፍ ምክንያት በማድረግ ብቻ በቂም በቀል እሱን አስተውት ነበር ሌሎችንም የሳተኑ አባላትን ከዚህ ጋር እንኳን ምንም አይነት ግንኙነት የላቸው የሳተኑ አባላት እንደዚሁ ሲሳሳዱአቸው ነው የነበሩት ረጅም ጊዜ ለሁለት አመት ያህል እንዳልኩሽ እየተደበቁ ሌላ ቦታ ያያጠሩ ምን ይያሉ ከቆዩ በኋላ አሁን ከሁለት ቀን በፊት የዚህን መጀመሪያ የታሰሩን ያብዮ ታየለን ወንድ እና የሳተናው ከመንበር የሆነውን ሲሳያየ ላይ ተባለን ወጣት ከሚያስተምርበት ኮሌጅ ድረስ ሄደው አስራውታል እሱንም ሲያስሩት እንደዚሁ ያለ ምንም ፍርድ ቤት ትዛዝ ነው ያለ ምንም ከሳት ጭምር ነው ማንንም የከፈሰው የለም ማንንም የፍርድ ቤት ትዛዝ ወረቀት ማለ ያዙ ዝም ብለው ያዙት እሱን ያዙት በኋላ እንግዲህ አሁን ያለበት ሁኔታ ማንንም ሰው እንዳይጠይቀው እንኳን ይሄ ሶሊተሪ ኮንፋይንመንት በሚባለው አይነት አስተሳሰብ ከሰዎች ነጥ ነው ለይተው ባንድ ጨለማ ፍርድ ቤት ውስጥ ነው ከዚራ ፖሊስ ጣቢያ በሚባል ፍርድ የሚገኘው እና ዛሬ ፍርድ ቤት ይቀርባል የሚል ነበር በጣም በርካታ ሰው ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ ነበር ነገር ግን ሲሳየለ በቅርብ አልቻለ ወንዱም ብቻ ነው ያቀረውት ወንዱም ካራከም በኋላ እንደዚህ ተቀጥሯል ለመጠየቅ የሄዱ ቤት ሰዎች ወዳጆች ጓደኞቹ መጠየቅ አልቻሉም ነው በየአስተራሩ ላይ ተነሷቸው ያለበት ሁኔታ የ ነፊሳ ያየለ ሁኔታ ይሄን ይመስላል ሲያስሯቸው የሰጡት ምክንያት ነበረ ለእስር ይዳረጋቸው እንደነገርከኝ ከ2 አመት በፊት ከተፈጠረው ጣብ ውጪ ሌላ የሰጧቸው ሪዝን አለ ፖሊሶች መጣው ሲወስዷቸው ከሚሰሩበት ቦታ ፖሊሶቹ እንግዲህ በዛቻና ማስተራራት ነው እንግዲህ እነዚህ ልጆች በፖሊስ ተቋም ውስጥ የተለያዩ የሙስና ችግሮች አሉ የተለያዩ የኮንትሮባንድ ችግሮች አሉ ይሄ መንግስት የሚያመነው ችግር ነው በዚህ የተነሳነው አሁን ፖሊስ ሪፎርም ያካሄደ ያለው ይሄን ችግር በማጋለጥ በበቀል ልጆቹ በጣም አክቲቭ ተሳታፊዎች ነበሩ እና ይሄን ያደረጉት በቀጥታ የወንጀል መከላከል ሐላፊውና በኮንትሮባንድ የሚታወቀው ኮማንደር ማው የሚባል ኮማንደር እና የመርመራ ዳይሬክተር ዳይሬክተር የሆነው ኮማንደር ዳኒ የተባሉ ኮማንደሮች ናቸው እነዚህን ኮማንደሮች ከዚህ በፊት በኮንትሮባንድ በኮንትሮባንድ እንደሚሳተፉ በተለያዩ ሙስናዎች እንደሚሳተፉ በእጥ ዘውር ከፍተኛ ሆነ የእጥ ዘውር ያለው ትሬዶዋ ላይ እንግዲህ ከሁለት ከ3 ወራት በፊት በራሱ በከተማው ሚዲያ እየተጋለጠው ከ300 ኩንታል በላይ እጥ ሲዟው ወር ተገኝቷል ተይዟል የተለያዩ የገንዘብ ዘውሮች አሉ ከፍተኛ ሆነ የገንዘብ ዘውር በዚህ ሁሉ እነሱ እጃቸው እንዳለባቸው ልጆቹ ሲያጋልጡ ስለነበረ ከዚህ የተነሳ ነው 
ያስሯቸው ይችላሉ የያዟቸው ፖሊሶችም ዛቻ ሲያቀርቡ የነበሩት እንደፈለጋችሁ ትናገራላችሁ እንደፈለጋችሁ በእኛ ላይ የፈለጋችሁት ነገር ትናገራላችሁ ዛሬ ያገኘናችሁ ይያሉ ነው ሲናገሩ የነበሩት ፖሊሶች ያዟቸው ፖሊሶች ሁለቱ ነው ማለት ነው so ያስቀመጡት ሪዘን ምንም እንኳን በተፈጠረ ምክንያት አስመስለው ቢይዟቸው ግን ዋናው ጉዳይ ይሄን ዳልሆነ ይዟቸው ከተናገሩት ግግር ላይ መረዳት እንችላለን ለዩ አሁን ከቤተሰቦች ውጪ የሌላ አካል ማለት ያሉበት ሁኔታ ለመጠየቅ የተደረገ ሙከራ የለም ዛሬ ጠዋት ወደ ፍርድ አንደኛው የመጀመሪያ ተይዞ የነበረው ፍርድ ቤት ይቀርባል ስለተባለ እሱ ለመጠየቅ እና በዛው ሁለት ጆሳ ኬስ ስለሆነ ሁለቱ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ የሚል እምነት ለነበረ የሳተነው አመራራ ባላት የሰፈር ጓደኞች የትሬዶዋ በጣም በርካታ የሆነ የትሬዶዋ ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ ነበር ነገር ግን ሲሳይ አልቀረበ የሳተራው ሊቀበር የሆነው ሲሳይ አየለ መቅረ አልቀረበ አብዮትም ካራት ከን በኋላ እንደገና ሊቀጠር ይችላል ዓለም ክረሙን ካዩ በኋላ ወደዛ ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ የነበረው ህዝብ በቀጥታ ሄደው ወደ ጣቢያ ነበር አለበት ታስሮበት አልወል ተባለበት ጣቢያን ሄደው ግን ወደ ጣቢያው ሲሄድ ማንም ፖሊስ እዛ አካባቢ ያሉ ፖሊሶች ሊያስቀርባቸው አልቻሉ እንዲጠይቁም ፈቃድ ሊሰጣቸው አልቻሉ እና ልጁ ከዛ በጣቢያው ውስጥ ካሉ የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ የመረጃ ምንጮቻችን እንዳረጃገት ነው በከሌሎች ስራዎች ተነጥሎ ብቻውን በአንድ ቤት ውስጥ ተቆልፎበት እንዳለ ነው ያለን መረጃ ትናንት ኢሚዲየትሊ እንደተያዘ እነዚህ ቀደም የተከስኩልሽ ሁለት ከፍተኛ የፖሊስ ኮሚሽን አመራሮች በቀጥታ ሄደው ልጁ ለብቻውን ሊታሰር አስደርገውታል ይሄ ከበጋገጥ ሪሊያብል ከሆነ መረጃ ላይ ነው መረጃ ነው ያገኘ ነው እና በዚህ የተነሳ ልጁ ለብቻው ነው ታስሮ ያለው መጠየቅም አልተቻለ በሌላ በኩልም የድሬዳዋ ፖሊስ በስልጣና ላይ የሚገኙ በጅጅ ጋር ያለው የድሬዳዋ ፖሊስ አባላት ምን ምን ነው የሚባለው እርግጠኛ አይደለም ባሉበት ቦታ ላይ ተቃውሞ ይያሰሙ እንደሆነ የተወሰነ መረጃ አለና ያንስ ምን ላይ ነው ያለው ታውን በመን ሁኔታ ላይ ነው ያለው ምን ነበር ጥያቄዎቻቸው ለማንሳት ምክንያት የሆናቸው ነገር ትክክል ነው እንግዲህ ከሁለት ወር በፊት ተላዩ ለውጦች ተደርጓት የከተማው ካቢኔ ከንቲባውን ጨምሮ ለውጥ ተደርጓት ከዛ በተጨማሪ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነሩ በዛው መልኩ ተቀየዋል ይሄን ተከትሎ ከፍተኛ የሆነ የግምገማ ኦልሞስት ካንድ ወር በላይ የቆየ ግምገማ በከፍተኛ አመራሩና በአባላቱ መካከል ሲደረግ ቆይ ይዟል መጨረሻ ላይ እንግዲህ ከግምገማው በኋላ የታጀሶ ስልጣና ተብሎ በሁለት ዙር እንዲገቡ ተወስኗልና ይሄ አውንስ ባውን ሳት የገቡት በመጀመሪያ ዙር የገቡ የፖሊስ አባላት ናቸው 600 ይሆናሉ እጅ ጋር ሄደው እየሰለጡ እየተቀበለ ይገኛል እንግዲህ በ12 በ12 በቀን 12 የተለያዩ ጥያቄዎች መነሳት ጀምሩ ጥያቄው የተነሳው በዋነኝነት የምግብ አቅርቦት ጥያቄ ነው ቀበሌ ታይቀረበው ጥላዩ ምግብ ምክንያቱም የሚቀርበው ምግብ በቂ አለመሆን እንደዚሁ ጥራት አለመኖር በአብዛኛው ዳቦና ውሃ ብቻ የሚቀርብላቸው በመሆኑ በዚህ ምክንያት ይሄን ዲስተካከል ቅሬታ አሰምቷል ነገር ግን ቅሬታቸው ተቀባይነት አላገኘ ስለዚህ አመት ወደ ተከላከረበት ቅሬታ ነው እንደገና የተገባው በዚህ ምክንያት የፖሊስ እዛ ያሉ የከፍተኛ አመራሮች የፌደራል ፖሊስ እንዲገባ መከላከያ እንዲገባ በማድረግ በድብደባ ፖሊሶች መራሳቸው በመደብደብ የተለያዩ ተጽኖዎችን በማሳደር እንትሉን አመቱን ለማቆም ሞክሯል ከዛ ውጪ ባውን ሰዓት ራሱ ታስሮ ይገኙና የተለያዩ ማጣራቶችን እየተደረገባቸው እንደሆነ ከአካባቢው ያገኘው ነው መረጃ ያረጋግጣል ለየው አሁን ታዲያ በመን ሁኔታ ላይ ነው ያለው ጥያቄያቸው ምላሽ አግኝተዋል ወይንስ በመን ሁኔታ ተረጋግተዋል እንዴት ነው ያሉት እንግዲህ ጥያቄው ዋንነት ምንድን ነው ይሄ ያውድ የምግብ አቅርቦት ዋና ታይ የሆነበት ምክንያት ከዚህ በፊት ቀጥም እንደገለጽኩልሽ የፖሊስ አመራር ላይ ያሉት ሰዎች በተለያዩ ሙስናዎች የሚታወቁ ናቸው እና ይሄ ስልጣና በጀት ያለው ስልጣና ነው በቂ የምግብ አቅርቦት እንደሚቀ እንደሚቀር ስልጣና ከመጓታቸው ቪት በኦሬንጄሽን ውስጥ ተነግሯቸዋል ይሄ ቃል ፓትፎ ግን በውሃና በዳቦ ብቻ እንዲሰለጥኑ ሲደረግ የሰዎች ቅሬታ የሰልጣኙ ቅሬታ ምንድን ነው ገንዘቡ በልተውጣል ሙስና አለ ስለዚህ ይሄ ሙስና መተካከል አለበት እንደውም እንደዚህ በሙስና በሚታወቁ እነዚህ አመራሮች ከኛ ጋር ሊቀጥሉ አይገባቸው በእንደዚህ አይነት ትል ውስጥ መቀጠል አንፈልግም የሚል ወደሚል እንትን ነው አመጥ ነው ያደገው እንትን ነው አመጾ ማለት ነው ባውን ሰዓት ለማረጋጋት ተሞክሯል ነገር ግን 
ስቲል ቀደም እንደነገርኩሽ የታሰሩ ልጆች አሉ በድብደባም የተቆጡ ልጆች አሉ ነገሩ ግን በማፈን ማፈና ትንሽ ቢራግሩ ቢቀዘቅስ ተደርጓል በመጨረሻ ምን አልባትን ያልጠየኩ መጨመር ምትፈልጉ ሐሳብ ካለ ድሉል ልስጥ እንግዲህኛ በጣም ምትፈልጉ ሐሳብ እንደነው እንግዲህ በሕገ መንግስቱም እንደተቀመጠው ማንኛውም ኖዋሪ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሐሳቡን የመግለጽ ተቃውሞ የማሰማት የመደራጀት መብታል ነው ትሬዶ ላይ የተደረገ ያለው ነገር በአጠቃላይ ይሄን መብት ይሄን ህገ መንግስታዊ መብት የመቅጠፍ ስራ ላይ እየተሰራ ያለው አስተዳደሩ ምንጭ ያስዳል ብለን እየተጠቀነ ያለ ነው እንግዲህ ይሄ ጉዳይ አስተዳደሩ ምንጭ ያመሰለ ማይችል ከሆነ ትሬዶዋ በጣም በጥቂት ይሄ ኦሊጋርኪ በሚባል አይነት ሲስተም ጥቂት ሰዎች እንደፈለጉ የሚያደርጓት በተለይ የጠጣና የፖሊስ አካሉ እንደፈለገ የሚያደርጋት ከተማ ወደሞን እንደተቀየረሽ ነው እኛ የሚሰማን ስሜት ወጣቶቹ እንደፈለጉ መዛወር አልቻሉ እስካሁን ድረስ በተለያዩ መረጃዎችም ሰጣችሁ ከሆነ የተለያየ የሰዓት ወጃ እየተደረገ ዶክመንት ፖስተር ነው ያለችው ትሬዶ እና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው እና ይሄ ነገር ባሽኳይ ተቀርፎ ኗሪው እና ወጣቶች በነጻነት የሚንቀሳቀሱበት በነጻነት ራሳቸውን የሚያደራጁበት በነጻነት ሐሳባቸውን መግለጽ የሚችሉበት እድል እንዲፈጠር መግለጽ ፈልጋለሁ እነዚህ ሁኔታዎች እንዲመቻቹ መንግስትን ጠይቃለን የተለያዩ ተቋማት ግለሰቦች ሚዲያዎች ይሄን ሐሳብ የድሬዳዋን ጉዳይ እንዲመለከቱ ኮዱ መጠየቅ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ልዩ አቶ ሙሉጌታ አብሩ በውጪ የሚገኙ ድሬዳዋ ልጆች ማህበር አባል በስልክ መስመራችን ተገኝተ በድሬዳዋ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ስለአካፈልከን ከልባ አመሰግናለሁ ስትከታተሉ ቆያችሁት ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የተሰራጨ የነበረውን የለታሙስ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነበር ፕሮግራሙን በመምራት ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ልዩ ጸጋይ አብራችሁ ነበርኩ በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ማንኛውንም ማስተያየት በ5701306737 በታደርሱን እናስተናግዳለን የኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር ጤና ይስጥልኝ ያለቱን የኢሳት ሬዲዮ ስርጭት በዚህው አብቀተናል በደናዳ